你们两个听着，把这周围圈起来。你到那边巷子口，你去那边。是。大人呢？大人在楼上。大人呢？大人在里面。哦。大人。准备验尸。哎。马后队，马后队，马后队，马后，马后，阿六，在，阿贵，在，给我听着。李府门前三丈以内，不许有闲人进入，赶快让他们离开。是，走，走。你们两个，都把住门口，不许任何闲杂人等进来踩乱现场。是。你们几个，把李府所有的房屋、灶间，还有茅房，给我一一搜查，不放过一丝一毫的可疑迹象。是。说。回来。切记，李府的任何摆设，必须保持原样，千万不可移动，违者我扣罚你们三个月的饷银，明白了吗？明白了。阿六、阿贵，坐，来，跟我来。是。站住。大人，你让夫人就这么走了？尸体狗眼开，双手微握。燕，死者胸前有刺伤，伤口两寸，伤口两头尖小，皮肉突卷，有血污。燕，是要害致命所伤现场遗留，双刃匕首一把，长五寸，宽三分。大人，这是本案的凶器吗？这你得去问凶手。英国。哎。除了血腥味儿，还闻到什么味儿没有？嗯。这不是我要离开。是老天爷不让我离开。站住！你可是李唐的二夫人柳絮儿，我，我是。那好，好好随我回去。我，我不回去。这可由不得你了，来走。走，不回去。走，我不回去。我不回去。走吧你。走。让开，让开。真想不到，这么娇嫩柔弱的女子也会谋杀亲夫。哎呀，这人呐，恶死不往脸上写，谁敢死？他们在说什么？哎，怎么没见李唐的大夫人？相公，相公，姐姐，柳心儿，家里出什么事儿了？不知道啊。提醒大人等着问话呢，快进去。走吧。哦。嘿，奇了怪了。哎，女人呐！哎，姐，大哥，走走走，别动，别动，别动，走走走走走走。大人，人带到了。据记载啊，这座府地是建于盛唐，而你们李家呢，以前也是名门望族。今天这幅景象，今非昔比啊！一个名门望族。因为子孙不孝而混到这步田地，我想二位夫人恐怕也是心存不满吧
，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。民女既然嫁于李家，是苦是闲，吃的总是李家的饭。况且，谁都有不走运的时候。家父一时落拓，也未必一事无成。可是谁曾想，家父遭此横祸。这让我们两个，今后可怎么过呀？嗯，那本官就要说句不恭敬的话了。即使你们丈夫没有遭此横祸，如果像他那样靠变卖祖业、坐吃山空过日子，迟早不也得山穷水尽吗？大人是说，家父该死吗？大姐，我想，宋大人一定不是这个意思。好。那我们言归正传，刚才二位夫人已经清点了府上的财物，不知案发后可缺了什么？三百两银子。三百两银子，那是家父借给相公开办酒馆做本钱用的。什么？那银子是？二夫人，难道你还另有说法？嗯，啊啊，没有，没有，只是没成想。那三百两银子，竟然引来了家父的杀身之祸，还望大人为我们两个女子做主，把那谋财害命之徒捉拿归案，替家父报仇。二夫人为家父报仇心切，这个本官能理解，但是此案扑朔迷离，要想找到真正的凶手，恐怕也绝非易事。不是说，雁过留声，蛇过留痕吗？难道在现场就查不出一点蛛丝马迹吗？能说出这种话来，果然不是一般女子。这让宋某刮目相看呢、啊。大人，您说这话是什么意思啊？姐姐，你干嘛那么看着我？我问你，我和相公去娘家拜寿的时候，你是留在家里的。相公死了。他在你的房间里被杀，你怎么会不知道呢？他被害的时候，我已经不在家里了。你跑了，你杀了人就跑了。我没有杀他，你没有杀人，你为什么还要跑呢？他昨天回来的时候，他跟我说，他把我卖给了另外一个人家，还说天一亮就要来带人走。我心里害怕，怕天亮了，他来我就跑不了了，所以我才趁着相公熟睡的时候，想逃回娘家去。我不相信他会说出这样的话。他平时那么宠你、爱你，连句重话都不肯说的。真的，他真的是那么说的呀？一派胡言！我，我，宋大人。嗯。本官这也插不上嘴呀、啊。二夫人，你丈夫是什么时候回家的？四更天过后。不对，大人，我相公从父亲家走的时候，天方初更，十几里路。怎么四更天才到呢？他喝了那么多酒，也许是在路上耽误了，所以才回来晚的呢。他根本就没有喝酒，他一心挂着你，急急忙忙赶回家来的。不对呀，他回来的时候已经喝得酩酊大醉，所以才跟我说了那番话，然后倒头就睡了。大人，如果他真的喝得酩酊大醉，我和我父亲怎么敢让他拿了三百两银子独自赶夜路呢？那我怎么知道啊？宋大人，<笑>本官断案多年呐。从来没落得个连嘴都插不进去这么个尴尬的局面，英国，嗯，看来我这个提刑官是该让贤了啊。英国，哎，看来本官也不必再问了。这样，你去问吧。哦，我。对，都是女人的事儿，你问着方便。你去吧，去。那好，二位夫人，既然你们口口声声说要为夫报仇，那我们一是一，二是二，丁是丁，卯是卯，说不得半句假话。好，民女说的，句句都是真话，一定说真话。好，那我先问李二夫人，你说你丈夫当时回家喝的是酩酊大醉？是啊，说话的时候都大着舌头呢。既然醉成那样，那么他当时说把你卖到别人家的话，应该算是醉话。当然都是醉话。可是我听的都是实话，这就是疑点所在。你们夫妻恩爱有加，平时不会当真的一句话，为什么现在当了真
，而且你还为此半夜出逃，恐怕另外有一种解释吧。我，那就是你丈夫根本没有说过这种话。所谓的，把你卖到别人家的话，无非是你作案之后想要逃离现场编出来的谎言。你也是个女人，你怎么可以这样信口雌黄，这样冤枉我呢？推测仅仅是种推测。但愿你能说出让大家信服的解释。要不是因为那三百两银子，我也不拿他的话当真话呀。大人，那三百两银子确实是家父借贷给他的，他们翁婿还立了字据的。他立了字据，我怎么知道？相公没跟我说呀。可是你丈夫已经死了，没有人能为你开口作证了。大人呢、啊？你要为民女做主？他们说我谋害亲夫，倒是拿出证据来给我看看呢。啊要说到证据，本官还真有一样至关重要的证据。英国，拿给他看看。大人，这正是家父留给他做防身用的，没想到他却用此杀死自己的亲夫。大夫人，你怎么知道这就是凶器？那刀头上明明有血迹啊！嗯，不错。确实是有血迹，而且这个血迹就是死者的。那看来这个问题只好问二夫人了。二夫人，你对这个如何解释？不是我杀的，大姐，真的不是我杀的，不是我。你还想狡辩吗？他对你那么好，你怎么下得了手？真的不是我，真的不是我，小姐,姐，真的不是我杀的。你太狠了。夫人。快扶他起来！哎，大夫人，本官虽非郎中，却也略通岐黄之术。现在他是脉象甚微，气若游丝，我看你们也是一家人，还是请个郎中给他看看吧。他对亲夫都下得了狠手，我又凭什么要可怜他？那好，既然大夫人已经发话了，那本官也不能心慈手软。来呀，走来，带柳絮儿拘押后身。你们给我听清楚了，把这里的一草一木仔仔细细的勘察一遍。去吧，是。是谢谢，您的药。哎，慢走。哎，老板。哎，我想请教你一件事。您说。这个，这是对的吗？对的。哎呦，镜子大娘，你风风火火的干嘛去啊？哎呀。这位女犯啊，不吃不喝，又哭又闹的，还扬言说要撞墙呢。我管不了了。<笑>你管女犯这么多年，还有你管不了的人啊？哎呀，要是其他女犯啊，别管她有多么坚强刁钻，我都能把她治得服头服脚的。可是这位啊，大人交代了，一不准打，二不准骂，这算什么女犯呀、啊？倒像是个姑奶奶。我管不了了，我找宋大人去。我保证啊。他喝了这碗药之后，就绝不会再闹了。走，哎，这谋杀亲夫的凶犯，还要像菩萨一样供着，给他治病啊，给他送药啊，我老婆子可从来都没听说过。跟我走吧。哎，干什么？啊，麻烦您通禀一下。我有要紧的事儿要找宋大人，随我进来。哎，好，都给我看仔细了。大人，你来看
下雨了。是，算了，把水舀干，去找东西，把水舀干。是。大人，有一位自称死者岳父的员外求见大人。知道了。何员外。员外，请起！员外，请起！要去死的早，你你你的身已完了。员外坐，请坐，员外。坐。我好后悔，好后悔呀！员外，员外何悔之有啊？这也原了，我那不争气的女婿，三旁落地，他便自暴自弃，从此不务正业，靠变卖的祖宗留下来的遗产过日子。我的女儿，她也曾经抱怨过我，说我给她错定了终身。这次，我是一片好意。我借给他三百两纹银，让他开家酒店，从此走上正路，创家立业。嗯，谁想不到啊，这这三百两纹银，竟招来杀身之祸呀！早知如此，我何必助他呢？宋大人，我知道，小婿死而不得复生。我这次来拜见大人，就是要恳求大人，赶快捉拿杀死我女婿的真凶，对他严加惩处，可不能让这样的恶人。逍遥法外，员外啊，您刚才说，您的女儿经常抱怨，错定终身。好、哦，哎呦，万许不求上进，我女儿略有微词，那也是在情理之中啊。宋大人，您这是、呃？没有，没有，没有，员外，随便问问，随便问问。啊，员外，李唐那日离家，身边带着三百两银子，又是走夜路，醉酒之后回家，你女儿怎么会没有跟着他呢？是，是夜起酒后？不不不不不不不，哎呀，我那女婿惦记着他在家中的二房夫人，急着要回去，根本没喝什么酒啊，刚过初更。他就匆匆离去了。员外，即使是没有饮酒，身边带着那么多银子走夜路，这万一有个闪失，宋大人有所不知啊。老朽虽然儿孙满堂，可爱女就这么一个，是老朽执意让她留在了家里。啊，也是人之常情啊。唉，俗话说。嫁出去的闺女，泼出去的水哟、哦。我留得住他人，可留不住他的心呐、啊。员外，此话怎讲？小女虽然留在了家中，可我看她心神不定，那那第二天，都懒得去梳理头发呀。哦，还把束发的一只玉簪不知丢在了哪儿。都怨我，都怨我呀！员外，员外，人死不能复生，您尽管再伤心也是于事无补，还是节哀顺变吧。不过来的正好，送员外回去休息。不不不不不，好，来，我还得去看看我的小女。你慢点啊！你慢着点啊！员外，你放心，本官不会让凶手逍遥法外
，苏太苏青天呐、啊！快请起，起来，老人家。老人家慢走啊。我知道你不是因为那位老员外而难受，你是因为那位老人想到了自己的父亲。其实这么些年来，你洗冤尽报，惩恶扬善，为朝廷社稷和百姓，屡破奇案，屡建奇功，这些足可以慰藉你父亲的在天英灵了。您又不着这么难过，英姑。我一日掌管御史，就一日不能轻松的面对我父亲啊！银姑，你看看这本东西。大人，您这是为什么？您又何苦呢？别说了，我自己的事。与其说我不能面对我父亲，还不如说我不能面对这位老员外。你走什么呀？我又没说什么。我没走啊，英姑。嗯。你觉着这个案子会是什么结果呢？反正我知道，本案的凶手绝不可能是柳氏。可是不对呀、啊。李唐被杀，三百两银子不翼而飞。柳絮儿连夜出逃，她脱不了干系啊！可是，一个身怀六甲的女人，她是不可能杀害自己的丈夫的。你怎么知道？大人，你给她把过脉，而且还给她开了三副保胎的药方。<笑>你快成精了呀！你，这都是跟大人学的。<笑>英姑，哎，从这把刀上看出什么没有？你看啊，如果这要是凶器的话，那它的两面都应该是沾着血迹的，而这把刀呢，只有招娣的一面有血，而另外一面是干干净净的。这是其一，其二，我们验尸格录上写的清楚。尸体的伤口是两头尖小，中间宽，而且长不过两寸。你看这把刀，长三寸，宽才五分，这怎么会是凶器呢？这,这说明什么？这说明这把刀根本不是本案的凶器。为什么会留在现场？因为有人想用它嫁祸于人。嫁祸谁？当然是柳氏。何以见得？大人想想看，这把刀当时是在柳氏的手中。让我们会顺理成章的想到是柳氏用他杀了人，然后弃刀潜逃。对。为什么有人要嫁祸柳氏呢？大人，这正是家父留给他做防身用的，没想到他却用此杀死了亲夫。英姑，你在想什么？大人，其实你心里早已经有一个谋杀李唐，又想要置柳氏于死地的嫌疑人。对呀、啊。这才是杀人的凶器吗？英姑，哎，这把刀的口盒和验尸格录上记载的是一样的吧？对，大人
，既然作案的凶器被抛在李府门前的池塘里，不不不不不，这把刀不是抛进去的，是凶手在杀完人以后不慎落入水中的。想起来了，我们是看到池塘边青石砖上的那个刀刻的痕迹，才顺藤摸瓜找到这把凶器的。这又说明什么呢？这说明凶手作案之后逃离的方向是城东，而柳氏回娘家的方向是城西。这为柳氏再次脱险提供了证据。哎，这就对了嘛。其实啊，我早就在想，凭那柳氏也干不了谋杀亲夫的勾当。如今看来啊，本案并不复杂。哎，大人，你想啊。这个李唐当日从丈人家带回三百两银子，嗯，案发后三百两银子就不翼而飞了，嗯嗯。而我们在李府门前池塘发现了这把作案的凶器，由此可见，这是一起外贼入室盗窃杀人案。只要我们把本地犯有前科的大盗小贼严加审问，一一拘拿，便不难找到本案的凶手。本官倒是非常愿意相信你说的这个。外贼入室，谋财害命，是吧？嗯。但是我们有个谜，先得解开。什么谜啊？你看啊，何氏说，李唐离家之时并未喝酒，而柳氏说，李唐到家的时候呢，大醉而归。这两个人说的相去甚远呢、啊。那就说这两个女人有一个在撒谎。嗯。可是现场酒气熏天，就说明柳氏是没有撒谎的。嗯。那就是何氏在撒谎。哦，不是合适就是柳氏，你这想的简单呢、啊，这不明摆着的吗？明摆着什么啊？合适的父亲也证实，李唐离开他们家的时候是没有喝酒的，这说明合适也是没有撒谎的呀。嗯，呃，呃呃这就奇怪了。不奇怪啊，<笑>你看啊，合适说李唐是何时离家的？初更天，初更。柳氏说李唐是什么时候到家的？四更天，四更，这中间有了三四个时辰的出入，这就是谜面。<笑>想明白了吗？哦，我知道了，大人，呃、那就是李唐在丈人家其实并没喝酒、嗯，而是出了丈人家，在某处喝得酩酊大醉才回的家。对呀、啊，重要的是他在何地与何人喝的酒，这才是谜底。备着明白，我这就去把谜底找出来。别忘了，城东方向，明白了。<笑>哎，大人，嗯，这个英姑娘心细，让她跟我一起去吧。那不行，英姑得跟我去狱中破一个更大的谜。还有什么谜啊？这个小东西，他是怎么成为杀人栽赃的物证的？宋大人到。柳氏，柳氏，快起来！宋大人来了。大人，请。柳旭儿，见了本官，为什么这样？大人把我关在这里已经有数日了。却对民女不审不问的。你丈夫连命都没了，你受这么点委屈都受不了啊！要是真能给我家相公洗雪冤仇，我就是受天大的委屈也无怨无悔的。可是你把我关在这儿，那真正的凶手岂不是逍遥法外了？嗯，真正的凶手。柳旭儿，那你说，那个杀死你的丈夫又想栽赃于你的凶手？究竟是谁呢？谁会栽赃我？你说呢？不会吧！自从我嫁到李家，大门不出，二门不迈，又未曾与什么人结下冤仇，谁会来陷害我呢？可是你家大娘子说，案发当日那把刀是在你手上，对吧？正是。你看似柔弱，怎么会喜欢摆弄那种利器呢？嗨。我平时最怕碰那些玩意儿了。可是那把刀案发当日确实是在你手上。啊，是这样的，那天
我家相公要跟大姐去给他岳父祝寿，怕我一个人在家害怕，所以把那把刀交到我的手上，让我方身用的。你丈夫如何把刀交给你的？你还记得吗？这几天的事儿，当然记得。从头细说，不要有任何遗漏。明天一早回来再说吧。啊啊！明天早上才回来，那、啊、我一个人在家会害怕的。害怕？嘿嘿。哎呀，我们家虽然不景气，但是从不闹鬼。你害什么怕呀？嗯，你等会儿，小娘子。哎呀，哎，你把这个刀子放在枕头边上，到晚上你能撞着他。你家大娘子又是怎么知道刀在你手上的呢？那天大姐也就在屋子里呀、啊。为什么刚才不说？这跟我家相公的死没什么关系吧？不一定。这说不定就是你家相公死的关键。你家大娘子什么时候进屋的？从头细说。相公，我要是真能给你生个白白胖胖的儿子，你就肯出去干一番大事业。哼，这么跟你说，你要是真能给我生个一男半女，我李唐就是当牛做马，我也心甘情愿的。那我就告诉你吧，相公，我相公。哦、大姐，今天是我父亲六十的寿辰，你我去还是不去？这么说，是你把话刚说到一半儿，你家大娘子就进来了，是吗？正是。你想跟你丈夫说什么？不，你还有什么不好意思的？你刚才喝的那个保胎药啊，就是我们大人给你开的药方。啊、谢谢大人。其实当时我正想跟我们家相公说，我身怀有孕的事。而你的话刚说到一半儿，你家大娘子就进屋来，换言之，就是她阻止了你向你丈夫报告这个喜讯，是吗？我想，不是我家大姐有意阻止的吧？是我自己见她进来，我没好意思说。你的意思是碰巧了吗？难道不是吗？也许吧，无巧不成书嘛。本来人世间就有很多巧合的事情。要这么说，你家大娘子还是看见那把刀在你手里了。其实是我家大姐亲手把刀交给我的。你说什么？啊、那天我家相公要把刀交给我，我害怕，他就把刀放在案子上。后来是我家相公先出去的。然后我家大姐走之前就把刀又亲自交到我的手上，让我防身。哎呦跳，这左眼皮跳是凶是吉？我只听说过生死由命，富贵在天，跟眼皮子跳可没关系。你给我住口！从那嘴里可听不出好话来。行了，我走了。早点回来啊！哎，雪儿妹妹，你呀、啊，还是把它放在枕头边上。也好给你壮个胆儿。李唐娶大纳小，本无可厚非，但如果他要厚此薄彼的话，那就难怪你家大娘子心存不满了。大人，你不会是怀疑我家大姐？啊，不，不会是她的，不会的。柳絮儿。看来你对你家大姐也是所知而耳啊！哎，这不是提刑司的捕头大哥吗？蒋老板，老财啊，财神不上门。发个屁财啊，混张嘴呗！哼，你客气了。像贾老板这样以低价买进人家祖传的上等红木，再以高价卖出，你不发财谁能发财？哎，这生意嘛，谁不是贱买贵卖的呀？这没什么不对的呀。哎，捕头大哥，我想跟你打听一件事，这李唐的案子是不是就算是破了？什么叫算是破了？难道真是李唐那个如花似玉的小老婆谋杀亲夫？怎么了？哎，提刑官就没怀疑过什么别的人
，你说应该怀疑谁啊？我哪知道啊？你不知道你瞎嚷嚷什么？哎，不是，是这样，我跟李唐刚做完生意，他就这么突然死了，我觉得心里挺不是滋味，随便问问，随便问问。哎，算我没说，算我没说，你走好，走好。哎呀，英姑，哎，你是个女子，本官今天带你去，你听那女子这么一说，你有什么感想啊？嗯，李唐生前有两个非常爱他的女人。没问你风花雪月，本官问的是。我说的也不是风花雪月。其实啊，何氏和柳氏一样深爱着自己的丈夫，可是李唐呢，对柳氏是百般的宠爱，使何氏呢自尊心受到了严重的伤害。所谓爱之深，恨之切，女人呀，往往会因此而不顾一切的。你说我说的对吗？嗯，这点你比我看得透。因为我是女人呢、啊。英<笑>姑，嗯，那这么说，当时留下你并不算错呀。你现在说这个是不是晚了点？<笑>那这么说，照你看来，何氏应该是有作案动机的。可是当天晚上，何氏是在十几里外的娘家，她是没有时机的呀。有三百两银子，并不一定是她亲自下手。你的意思是说，她有帮凶？现在还不好说，看看吧，看看捕头罩能找到什么线索。哎、<笑>你笑什么呀？我们呀，笑你像兔子一样。<笑>我怎么像兔子了？耳朵长啊。<笑><笑>这女人呐、啊，除了笑就哭。哎，你怎么能这么说话呀你？那英公，你别跟他斗，这不明摆着无功而返吗？<笑>大人，我岂止是无功而返，我简直是一无所获。嗨、哎，这不都一样吗？大人，卑职无能，没有找出谜底。你想怎么发就怎么发吧。一个堂堂七尺男子汉，承认错误倒是一点都不含糊啊！你这个丫头片子，少跟我冷嘲热讽，行不行？有本事你去把谜底找出来！<笑>大人，让你别跟他斗。<笑>行了，赵捕头，咱们别听他的，说说看，你找到什么线索？大人，这李唐当日从岳父家喝完酒回家，他必然是从东门入城。而从城门到李家庄院，共有大大小小四家酒肆饭庄。我是挨家查访，在案发日，并没有一家接待过李唐喝酒，甚至没有一个人看见过李唐经过。后来我回头一想，哎，大人，你说我这不是傻吗？啊，值此凶案发生之际，人人避险，尚恐不及，谁愿意说在案发日见过被害人呢？即便是他招待过李唐喝酒，那也不愿意告诉我呀。哎，所以这大海捞针呐。我是白费力了，<笑>不急啊，不急。大海捞针不行，咱们就守株待兔。英国，哎，把我的衣服拿来。哦，本官知道一处不错的茶楼，你跟我一块儿去喝喝茶。哎呀，大人，这案子的线索一丝都没有，我哪有心思去喝茶呀？哎，说不定谜底就在茶楼里呢。你是说那个凶手是开茶楼的？<笑>大人让你去找谜底，你是空手而归。哎，现在请你去喝茶。哎，你你还老大不愿意，你要是不愿意去啊，哎哎，大人，我跟你一块儿去、啊。走，咱们走。哎哎哎，大人大人，大人，呃，我看这喝茶呢，还是我跟您去吧。你要喝茶啊，自己在家煮着喝吧。<笑>干什么干什么干什么？热锅上的蚂蚁似的。大人，要不你就让我上街去调查去吧，兴许还能找到点线索。不是因为你查访未果，咱们才来喝茶的吗？这倒好，茶也没喝尽兴，你又要去查访，真是打不如调，调不如打。<笑>可是大人，我们在这儿都蹲守三天了，连只苍蝇都没飞进李府。这就不是一只寻常的苍蝇
是他？怎么了？他向我打听过案情，怎么不早说呀你？我以为他只是想低价收购李家的祖传家具呢。这回他可不是冲着红木家具来的。谁呀、啊？我。